ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡീല് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ആണ് വെയിറ്റേജ് വളരെ കുറവാണ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൂടുതലും കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്തൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്പെക്ട്രം പഠിച്ചിട്ട് പോവാ അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കരണിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീൽ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റേഡിയോ വേവ് ഫോർ കോൺസെന്റ് ആംബിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എ സിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് റേഡിയോ വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓസിലേറ്റർ എന്താണെന്ന് ഓസിലേറ്റർ എൽ സി ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഓസിലേറ്റർ ആണ് റേഡിയോ വേവിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ദൻ അടുത്ത ദിവസം നോക്കുവാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാക്സിമം സിറ്റുവേഷൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എനി മീഡിയം ഇസ് എക്സ്പ്രസ് നമുക്കറിയാം ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വേവ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വെലോസിറ്റി ഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ആയിരിക്കും ഒരു ഫ്രീ സ്പേസിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ റൂട്ട് മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കിടക്കാടാ അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയാടാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇ മാക്സ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ബൈ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ബൈ എന്താണ് സി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് എയ്റ്റ് ആണ് തേർട്ടി ത്രീ ഇവിടെ ടെൻ കിട്ടും ടെൻ ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് പോയി ടെൻ റൈസ് സെവൻ കിട്ടും ദെൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ടെസ്ല ഇസ് ദ ആൻസർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഇട്ട് പോവാം അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ ആൻഡ് ബി ഇയും ബിയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറുമാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പർഗേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ വൈ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇസഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇസഡ് ആണ് ദെൻ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം യെസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വൈലായിരിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം എന്തെടുത്താൽ മതി ഈ എക്രോസ് ബി കൾ സി ആണെങ്കിൽ സി ഇസ് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ആൻഡ് ബി അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇവരുടെ ക്രോസ് പ്രോഡക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് ക്രോസ് പ്രോഡക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ആയി ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഇ ക്രോസ് ബി ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയും
ഓക്കെ ഇവിടെ മാക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ മാക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ വൺ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഇ ടു ജെ ക്യാപ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി ആണ് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ബി ഓപ്ഷൻ ഒരിക്കലും ആൻസർ ആവത്തില്ല സി ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാടാ ദ ഗിവൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വേവ് ഇസ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ഒരിക്കലും അല്ല പോളറൈസ്ഡ് ചെയ്തതല്ല ഒരിക്കലും അത് പോളറൈസ്ഡ് ചെയ്തതല്ല ഇത് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് അല്ല കാരണം ഐ ക്യാപ്പും ജെ ക്യാപ്പും കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തല്ല ഇത് പോളറൈസ് ചെയ്തതല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇത് നോക്കുകയും വേണ്ട ഇത് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ എയ്സ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇതിന് അടുത്ത ദിവസം വിച്ച് ഓസ് ഫോളോയിങ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വേവ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വേവ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ് നമുക്കറിയാം പോളറൈസേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വേവിന്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വേവ് ആണ് അതിന് പോളറൈസേഷൻ കാണി പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ് സോറി വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ റേപ്റ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിനെ വേവ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് നേച്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് എന്ത് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളറൈസേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു വേവിന്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് നേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് യെസ് എങ്കിൽ അടുത്ത് അസേഷൻ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസേഷൻ വായിച്ചു നോക്കാം മൈക്രോവേവ് ആർ യൂസ് ഇൻ റെഡാർ നമുക്കറിയാം മൈക്രോവേവ് ആണ് റെഡാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ് ആർ മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ആണ് മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഹാവിങ് സ്മാൾ വേവ് ലെങ് നമുക്കറിയാം മൈക്രോവേവിൽ റേഡിയോ വേവിനും സ്മോൾ വേവ് ലെങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഡാറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അപ്പൊ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ എന്താണ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ കറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സോറി റീസൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ എന്താണ് അസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് പോവാം ഫ്രം മാക്സ്വെൽസ് ഹൈപ്പോത്തിൽ എ ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഗിവ്സ് റൈസ് ടു ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റൈസ് ടു എന്താണ് ആൻഡ് ഈ ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റൈസ് ടു ആ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡീം ഓഫ് അല്ല ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ല മാഗ്നറ്റ് ഡൈപ്പോൾ അല്ല എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും മാക്സുവൽ അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ രണ്ടിന്റെ വൈബ്രേഷനും പ്രൊപ്പഗേഷനെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനോട് പോവാം ദ കണ്ടീഷൻ അണ്ടർ വിച്ച് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഹീറ്റ്സ് അപ്പ് ദ ഫുഡ് അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് ഓവനകത്തിരിക്കുന്ന ഫുഡിനെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻലി ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതായത് മക്കളെ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ നാച്ചുറൽ ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ഈ റെസ്റ്റൻസ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മുടെ മൈക്രോവേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഹീറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പൊ നോക്കിയാടാ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മൈക്രോവേവ്സ് മസ്റ്റ് ബി മാച്ച് ദ റെസ്റ്റൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആകാൻ എന്ത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാൻ വേവ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റിംഗ് ഇന്റെ മൈക്രോ ഒരിക്കലും അല്ല മൈക്രോവേവ് അത് മൈക്രോവേവ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ്സ് ആർ ഹീറ്റ് വേവ്സ് ഒരിക്കലും മൈക്രോവേവ്സ് എന്തല്ല ഹീറ്റ് വേവ്സ് അല്ല ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് ഹീറ്റ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മൈക്രോവേവ് നോ റിലേഷൻ തെറ്റാണ് മൈക്രോവേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ റെസ്റ്റൻസ് ഫ്രീക്വൻസി മാച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ റെസ്റ്റൻസ് നടക്കുകയും പെ
If the frequency of the wave is 30 megahertz, what is its wavelength? We have a wavelength to the frequency. We have a new is equal to nu is equal to c by lambda yana, c by lambda yana. then lambda equal to c by nu on equation c namak 3 into 10 raised to 8 aana. frequency goes to 30 megahertz aana. megahertz and hertz are meti, 10 raised to 6 which multiple jana. Apa, into 10 raised to 6 where we have 2 kutum. Namak namak 10 namak 10 namak 10 namak 10 namak 10 namak 10 10 10 namak 10 namak 10 namak 10 namak 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Right answer. That's the Velocity of electromagnetic wave in free spaces. That's the free space. The electromagnetic wave in the velocity of 3 into 10 raised to 8 meter per second. That's the velocity of Pick out the old one from the following. The old one is the X-ray, visible light, matter waves, radio waves. Answer option C. Matter waves on a electromagnetic waves on matter waves, matter what associated with the waves on a number of waves, the moon that are classified in the mechanical wave, matter wave, electromagnetic wave, bacula like electromagnetic wave on it, isn't that matter wave, electromagnetic wave, Allah. Okay, then I'll say, what is the biological importance of ozone layer? Ozone layer and the biological importance in the okay, lower Korea, ozone layer uh, absorb harmful uh, ultraviolet rays for, uh, coming from and the star. Okay, Lada. Yes, Yengil. Yengil nam kadhiradwa. Yes. No kada adhu. Structure of solid is investigated by using and the another solid in a structure investigate and the way in the Namkalar Korea. X-ray and the way in the number bonds in a fraction of the number X-ray channel. I'm going to do it again. Yengil. Adhu. 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 Uh, the existence of electromagnetic wave was first uh, predicted by Arana Newton, Maxwell, Hertz, Huygen. Namakaria, Maxwell, Arana, Newton, like all the electromagnetic wave, and Nanu are the Larino. Pine Hertz contribution of Gitun Dangilum, Huygen, electromagnetic wave in a person of Parandola, lightning wave in a Sundan, Athrame, Parandolo. Okay. Okay, Maxwell, Arana, right answer to the Varina. In the Adatha Kosirudan Kadaga, and then a feature of the following is known as thermal radiation. Thermal radiation are the infrared waves on infrared waves on thermal radiation in the Arabic. But three questions on a number deal is the Kunji chapter item on a pattern number theatre. Upon the Kendia, a Pudia, a Pudia chapter by Dinning on a other way, Tata.